quý vị và các bạn, làng nghề chế tác đá truyền thống Hải Lựu huyện Sông Lô có từ hàng trăm năm qua. Nét độc đáo, đặc trưng riêng có về màu sắc, tính chất, độ bền của đá Hải Lựu đã làm nên sức sống bền bỉ của làng nghề qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, xã Hải Lựu bên bờ Sông Lô có cảnh quan thiên nhiên hữu tình cùng văn hóa đặc sắc trong đời sống của người dân, tạo điều kiện để phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, dịch vụ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nét độc đáo của sản phẩm chế tác đá ở làng nghề truyền thống xã Hải Lựu. Nghề chế tác đá là nghề thủ công truyền thống có lịch sử lâu đời ở xã Hải Lựu. Theo các cụ cao niên địa phương kể lại, Nghề chế tác đá nơi đây hình thành từ những năm đầu thập kỷ 20-30 của thế kỷ 20. Đá ở Hải Lựu có nét đặc trưng không lẫn với đá của các vùng khác, đó là đá kết cát, mềm, có thể trẻ ra thành mảng như sẻ gỗ. Đá có màu xanh và bền, có thể phơi mưa, phơi nắng, nhưng ít bị bào mòn. Đây là những tiêu chuẩn lý tưởng để người thợ chế tác đá tạo ra những sản phẩm đẹp, bền, chắc, tồn tại song hành cùng thời gian. Đá hải liệu bản chất nó là dòng đá cát kết, nó là một dạng trầm tích đã được lắng động và 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 bồi đắp, lắng động, cố động lại hàng nghìn năm, hàng triệu năm mới hình thành được. Nó có một cái màu rất là đặc trưng, Đấy, đá, đó là màu xám và màu màu cái cam màu ghi xám. Đấy thì nó rất phù hợp để mà làm các cái cái, cái các cái tượng Phật, Đấy, tượng quan âm có cái độ màu sắc đồng đều cao và nó rất phù hợp để để sản xuất ra các cái sản phẩm ốp lát mà có có tính chất là 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 chịu được cái thời tiết khắc nghiệt. Xuất phát từ nguồn đá ấy, người xưa đã khai thác và chế tác ra các công cụ, dụng cụ đơn giản phục vụ cho đời sống sinh hoạt của con người như cối giã, cối xay, đá cây chân cột, đá phục vụ tam linh, trang trí nhà cửa, sân vườn. Qua bàn tay, sự sáng tạo và tỉ mỉ của người dân nơi đây các sản phẩm được làm từ đá của Hải Lựu đã được đưa đi muôn nơi. Để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng trong từng giai đoạn, sản phẩm quần làng nghề đá truyền thống Hải Lựu dần được chế tác theo hướng tinh xảo, thẩm mỹ và có giá trị kinh tế cao như các bức phù điêu, các bức tượng có kích thước lớn. Trên địa bàn xã Hải Lựu hiện có hơn chục cơ sở sản xuất đá xây dựng và đá mỹ nghệ, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, với thu nhập bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Cấp ủy, chính quyền xã Hải Lựu luôn quan tâm tạo điều kiện để các cơ sở, hộ duy trì và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Nghề là nghề đá truyền thống thì của Hải Lựu được Ủy ban nhân tỉnh công nhận năm 2010. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch và cũng có một số đơn vị là đã về quy hoạch các cái điểm mỏ để khai thác cái nguồn đá tại địa phương sau đó thì phát triển cái nhà máy sản xuất ở với quy mô lớn hơn. Gia đình anh Hà Minh Phúc là một trong những hộ gắn bó với nghề truyền thống đá qua nhiều thế hệ. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất của gia đình anh đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu hàng nghìn sản phẩm làm từ đá và đã được thị trường đón nhận phản hồi tích cực. Cơ sở chúng tôi thì chuyên sản xuất các sản phẩm đá xây dựng, đá mỹ nghệ liên quan đến đá hải liệu. Đấy, chúng tôi sản xuất tất cả các loại đá sân vườn, lải lát, ốp lát, cũng như là điêu khắc à, tượng Phật về trong nước thì chúng tôi tiêu thụ chủ yếu ở các thành phố lớn, đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Hải Phòng. Về xuất khẩu thì chúng tôi xuất khẩu chủ yếu là thị trường Úc, thị trường Đài Loan và một số thị trường ở Trung Đông và, và, và thị trường Mỹ. Đa phần là chúng tôi sẽ xuất khẩu các cái sản phẩm đá ốp lát à, đã sản xuất là thành phẩm rồi và các cái, và một số cái sản phẩm về đèn đá trang trí sân vườn một trong những sản phẩm chủ lực thịnh hành của làng nghề đá truyền thống hải lựu hiện nay là cột đèn trang trí sân vườn tiểu cảnh để có thể tạo nên những sản phẩm có đường nét tinh xảo vẻ đẹp vừa cổ kính sang trọng vừa mang nét hiện đại có giá trị thẩm mỹ cao người thợ làng nghề đã kết hợp đôi tay tài hoa với sử dụng các phương tiện máy móc hiện đại và luôn thổi hồn vào sản phẩm coi mỗi sản phẩm đá đều là một tác phẩm nghệ thuật. Đá ở Hải Lựu có thể làm thành nhiều mặt hàng khác nhau, từ đá xây dựng dùng để làm cột, lát nền, làm lối đi, đến các sản phẩm tinh xảo với nhiều họa tiết, hoa văn trang trí như cột đình, 
bia đá, lư hương, những pho tượng linh thiêng. Đó cũng là tài hoa và sự khéo léo, tinh tế của người thợ làm nghề truyền thống hải lựu. Bằng cách trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thế hệ sau tiếp nối tinh hoa từ thế hệ trước, đồng thời không ngừng sáng tạo, nắm bắt xu hướng thị hiếu khách hàng để đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm. Nghề chế tác đá nơi đây đã được duy trì, phát triển đến ngày nay. Song song với việc không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, những người trẻ tiếp nối nghề truyền thống từ cha ông luôn tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh phân phối. Hiện tại bây giờ chúng tôi quảng bá thì, thì các kênh quảng bá thì chủ yếu thì cũng là qua mạng xã hội, qua các cái trang thông tin điện tử và cũng như là là tự mình quảng bá các kênh truyền thống thôi. Cũng rất mong là qua qua đây thì cũng cũng được quảng bá cái hình ảnh đá hải lựu. Đối với nhiều người thợ sinh ra và lớn lên ở hải lựu, gắn bó với nghề đá truyền thống dù vất vả nhưng cũng là niềm tự hào được góp sức giữ gìn và phát triển một nghề đặc trưng của quê hương mình. Tôi rất tự hào cái nghề đá truyền thống hải lựu này chỉ có ở hải lựu mới có thôi chứ còn các nơi khác cũng không không có. Đây nó là nghề truyền thống của hải lựu. Vẫn mong muốn là nhà nước làm sao mà cũng có cho có cái giấy phép khai thác mỏ để cho tất cả chúng tôi cũng có công việc làm để cho nó ổn định. Hiện nay, Hải Lựu có làng văn hóa kiểu mẫu ở thôn Hòa Bình. Công trình thiết chế văn hóa, thể thao của thôn được khánh thành đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa, thể thao của người dân. Đồng thời, mở ra cơ hội kết nối, phát triển du lịch ở địa phương. Hải Lựu vừa có làng nghề đá truyền thống, vừa có lễ hội trọi châu đặc sắc được tổ chức hàng năm. Đồng thời có vườn cò mang đậm nét yên bình của làng quê Việt Nam. Vùng đất này còn có phong cảnh núi non hùng vĩ. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương và gợi mở hướng phát triển của làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Đây cũng là một trong những định hướng của địa phương trong thời gian tới. Những ngày vừa qua, một số cơ sở sản xuất hộ làm nghề truyền thống đá ở Hải Lựu bị ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 3. Ước tính tổng thiệt hại của các cơ sở hộ làm nghề khoảng 1 tỷ đồng. Để hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất sớm khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất trở lại. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra phương án cụ thể. Nước rút thì chúng tôi cũng đã huy động các lực lượng để hỗ trợ cho các cái xưởng này nó dọn dẹp cơ bản. À đến nay cũng sạch sẽ ổn định. Sau khi các hộ đã trở lại sản xuất rồi thì chúng tôi sẽ thống kê cái thiệt hại và chúng tôi sẽ có cái báo cáo riêng về từng trường hợp cụ thể bên ủy ban dân huyện để xem xét có những hỗ trợ. Với những giải pháp thao gỡ khó khăn cùng sự đồng hành của các cấp ủy chính quyền, ngành chức năng sẽ tạo động lực để người làm nghề đá truyền thống hải lựu tiếp tục khẳng định vị thế, phát triển sản phẩm theo hướng gắn với du lịch dịch vụ đưa sản phẩm của làng nghề tiếp tục vươn xa đến thị trường trong nước và quốc tế.